大家好，我是每天都要刷剧下饭的小俊，今天为大家带来一部缺乏床上经验的高颜值男女会探索身体奥秘、疯狂开车、互相暗恋、狗血沙雕、多角纠缠、又欲又甜的大尺度伦理日剧《林子小姐想试试》第一到二集。本集开始。情趣宾馆的大床上，女主林子小姐目瞪口呆的看着面前的裸男。这男人的身材简直是极品，锁骨分明，肌肉健硕，眉眼深邃。忽然，男人猛地朝林子扑来，他如同线条优美的猎豹，渐渐逼近自己的猎物。眼见火爆的云雨一幕即将上演，林子却将裸男一把推开。画面一转，雨说林子是一名婚礼企划师。年仅二十七岁的他，已成为行业中的佼佼者。他漂亮能干，有钱有地位，擅长料理和小提琴，可谓是无数少男少女们崇拜的社会完美女性。但他也有只有自己知道的美中不足，并且他一直为此事耿耿于怀。和林子同期进入公司的，有一名叫盛板贤的高质量男性。由于他长得帅，很多女性都视他为梦中情人。但林子觉得这男人太能装，反倒是三十五岁的人气摄影师飞山于一，不仅人长得帅气。而且成熟又绅士，让林子一看到他，心中就忍不住小鹿乱撞。这日，林子看到一个妹子正在撩飞山，但飞山明显对妹子没兴趣，于是他告诉妹子，自己喜欢成熟且有各种经历的。妹子露出神秘的微笑，对飞山说：“别看他年轻，他那方面经验可丰富了。”林子闻言，顿时被戳中了肺管子，因为他欠缺的东西正是性经验。要是被同事们发现他这把年纪了还是个黄花大闺女，到时候他一定会成为大家说三道四的八卦焦点。林子光是想想那氛围都觉得可怕，因此他一定要尽快摆脱这个压力，找个男人睡一觉。这晚，林子打扮得光鲜亮丽，去和姐妹原子参加联谊会。然而，原子觉得林子再怎么努力也是徒劳，因为林子的要求实在太高了。林子十几岁时觉得第一次一定要给一个完美的人，绝不能妥协。林子二十五岁以前，他一心只想搞事业，根本没空想男人。这一耽误就耽误到了现在。现在的林子对破处对象只有三个要求：第一，不嘲笑处女；第二，不轻蔑；第三，话不多，口风紧。原子认为林子都快三十岁了，不该再挑三拣四。但林子觉得他总不能随便找个人探索身体，那样的话，他这么多年的坚持不就毁于一旦了？联谊会上，林子做好了充分的心理准备。他故意拉低衣服，让自己显得性感勾人一些。但当他看到来的都是轻浮男、话多的普信男和沉默寡言的土老帽以后，林子瞬间没了激情，又将脱下的衣服默默穿了回去。其他人很快打成一片，大家聊得热火朝天，只有林子与这热烈的氛围格格不入。酒足饭饱之后，其他几个姐妹晚上都要和勾到手的男人出去快活。林子不甘落后，他把心一横，决定要不就用眼前这土老帽将就一下。谁料这土老帽竟然说自己已经结婚了。林子霎时感觉仿佛有一瓢冷水泼到自己头上。大兄弟，你有老婆干嘛还出来浪费别人时间啊？于是最后林子只能落单。他在路上偶然看到一家酒吧，他想到自己还没去过酒吧，便推门而入，想要感受一下。谁知他一进门就看到了爱装腔作势的同事上板。酒吧店员九弟和上板是发小，他一听林子和上板是同事，便滔滔不绝地向林子讲述上板的黑历史。原来，别看上板现在帅气逼人，学生时代的上板是个只会读书的书呆子，那时的他浑身散发着沉默忧郁的气质，同学们都戏称他为青苔。在上板十七岁那年，他遇到了自己的白月光宝儿，然而这货一直暗恋，连表白都不敢，以至于他到现在为止还是个纯情的处男。“处男”这个词猛然触动了林子的雷达，他瞬间张大眼睛，直勾勾地盯着上板。这不就是他千辛万苦想找的完美初体验对象吗？上板完全符合他预设的所有条件，因此林子决定绝不能错过这个好机会。他暗下决心后，熊赳赳、气昂昂地对上板说：“就让老娘来破了你的童子身吧。”上板虽然惊讶，但不吃白不吃。俩人立马转场到情趣宾馆。林子装作风月老手，挑逗着小处男上板。谁料上板比他还能撩，他一把将林子扑倒在床，话不多说，直接进入主题，被上板解开的内衣扣子，同时解开了林子对情事的恐惧。面对光膀子向他移过来的上板，林子终于顶不住，推开了上板，并告诉他自己还是处子之身的真相。上板表示：“看你那熊样，我就猜出来了。”既然如此，上板提议俩人就当今晚的事情没发生过。但林子却不肯善罢甘休，他一定要再试一次。今天不过是因为林子没做好心理准备，下一次一定能行。他和上板当场成立脱离零经验联盟，但求一睡，不谈其他。他们约好下周二晚八点在同一地点执行破处计划。林子和上板二人微妙又奇怪的关系就此开始。
。这回林子可是下了一番苦功，他每天都看成人教育书籍，学习如何爱的鼓掌。星期二这天，林子正在练习，摄影师飞山以探讨工作之名约他出来见面。俩人对彼此的工作能力都十分欣赏。工作处理完毕后，飞山自然而然地问林子要不要一起吃晚餐。林子在内心做了一番激烈的挣扎，最终还是拒绝了迷人的飞山而来赴上板的约。他们今晚的脱离零经验计划有几条规矩：第一，不能有特殊要求；第二，因为不是恋人，所以不能接吻。同样的话，林子絮絮叨叨了一晚上，上板逐渐失去了耐心，干脆直接上手。他在林子的耳边低语：“今晚不让你逃。”听得林子既害怕又期待。遮体的连衣裙缓缓褪下，露出了林子成套的乳白色内衣和若隐若现的好身材。上板漂亮的眼睛深深凝望着林子的身体，但林子却害羞的不敢与他对视。上板柔声制止了林子的遮挡，他要好好看清林子这未被开采过的姣好玉体。渐渐的，最后一层遮羞布被主人扔到一边。两个没有同床经验的男女试探的开拓未知的领域，在上板温柔的安抚下，林子的身体产生了从未有过的奇妙感觉。两人的喘息声逐渐加重，共同突破了最后的壁垒。事后，林子害羞的没脸见人，反观上板却一副极其轻松的样子。林子心中不服，这小子真的是处男吗？上板告诉林子，至少得允许他假装轻松一下。上板这傲娇的反应令林子忍不住心动。虽然俩人都交付了第一次，但林子觉得只有一次经验仍然等同于没有经验。为了积攒更多的经验，林子又向上板提议成立出师前的合作协议，即在两人成为经验丰富的老司机前，每周二都约一次。上板欣然同意。林子默默看着整理衣服的上板，他觉得刚才身体结合的感觉还蛮舒服。他不知道这是因为对象是上板的缘故，还是无论和谁都一样。第二天，摆脱了处女之身的林子精气神十足，做什么都信心满满。连男神飞山见到他，都夸他变得更性感了。飞山想要请林子吃饭，两人扫二维码加好友时，林子突然想起，飞山上次以他不用社交软件为由拒绝了一个妹子，林子赶紧收回二维码，却被飞山抢回来加上好友。原来飞山并非不用社交软件，上次只是他婉拒妹子的借口。能和男神约饭，令林子开心的原地起跳。他这不矜持的样子，刚好被上板看到。林子见上板的领带歪了，便去替他整理。他这样做本是想证明自己对破处的事并不在乎，但他靠近上板时，那不安分的紧张感让他无法自欺欺人。上板反手就是一个壁咚，两张脸逐渐缩短的距离，让二人情不自禁的心跳加快。就在上板即将吻上林子时，他猛然来了个急刹车，因为他们之间有约定，不是恋人不能接吻。既然不能有更进一步的亲密动作，上板便打算离开。不料，就在他转身时，林子猛地扯住了上板的领带，四目相对间，似乎有一股无名的火焰正在二人的心间蓄势待发。林子将上板拉回来后，却没想好以他们之间这尴尬的关系该说什么。上板一脸从容地为林子和飞山的约会加油，林子恍然惊醒。对呀、啊，和男神飞山约会才是目前最该考虑的事情。于是林子开始认真准备约会。在林子的设想中，他们会先吃顿浪漫的晚餐，然后去宾馆激烈开战。但林子又猛然想起，飞山说他喜欢经历丰富的人，然而他还是个情场小白啊。当其他人已经在玩道具、野战、口手并用等阿威十八式时，他还停留在入门阶段。林子仔细想想后，决定还是得和上板多练练再出去浪。因此，林子回绝了飞山的约会，而向上板提议一起泡澡。但当林子踏入浴室的瞬间，他就怂了。一想到在这里会被上板看光光，他就无比害羞。上板见林子一边语出惊人，一边又怂成狗的样子，觉得十分好笑。林子从未见过上板笑得这么灿烂，没想到他们这段协议关系还让他们看到了好多对方不为人知的一面。经过林子的一番折腾后，他终于准备就绪，允许上板一起泡澡。上板可不客气，他一下水就把林子揽入怀中。昏暗的环境里，微弱的烛光朦胧着二人的轮廓。林子在上板温暖的怀抱中，不知不觉陷入到暧昧的情欲之中。上板宽厚的手掌带动着氤氲的水雾，抚摸着林子的敏感部位。循序渐进的俩人逐渐激烈起来，从水里转战到玻璃窗前，越来越上瘾的感觉让两人欲罢不能。沉沦欲海之中的林子渐渐发现，上板的每一面他都不讨厌。事后，林子和闺蜜原子讨论此事。原子一听林子和上板还有乱七八糟的出师合作协议，他当即一针见血地指出：“你俩这不就是炮友吗？”“炮友”一词让林子觉得有些不适，他的心中隐隐感觉，他和上板之间并不是单单解决生理需求的炮友关系，那他们到底算什么呢？第二天，女同事们聚在一起，偷偷讨论上板，又是想把他推倒，又是想给他生孩子。和上板发生过关系的林子，听着他们的讨论，心里发虚，生怕被人看出来他和上板有一腿。
。这时，业务部长的出现打断了女人们的闲聊。这位业务部长在公司中是远近闻名的大魔头，据说反抗他的人下场都很惨，所以大家都超怕他。他此次来是带着甲方的无理要求刁难企划部。林子身为企划部主任，据理力争，但胡搅蛮缠的部长不依不饶。正当林子被业务部长骂得狗血淋头之时，上百帅气登场。业务部长见到自己的得意下属上百后更加嚣张，他原以为上百会和他一起为虎作伥，不料上百竟是来劝他别丢人现眼的。因为甲方的苛刻要求是业务部长擅自答应的，企划部的工作一点失误都没有。部长被上百拆台，不得不狼狈的落荒而逃。上板和林子都没想到，对方胆子那么大，敢硬刚大魔头。突然，上板猝不及防地将林子揽到怀里，表示自己对他的担心。林子懵懵地享受着这舒适的怀抱，糟糕，是心动的感觉。不一会儿，执着的飞山又一次向林子发出约会邀请。上板幽怨地希望林子拒绝，但细细想来，他有什么立场阻止林子和别的男人约会呢？于是，这个口是心非的死傲娇对林子说：“他不希望林子去赴约是在开玩笑。”林子原本因为那句话还觉得上板对他有意思，这一句开玩笑让林子立马收回了自己隐匿的想法。没错，他们不过是炮友关系，不能越界。这天，林子谈了一个新客户，准新娘和他同岁，其未婚夫在大学附属医院工作，这让林子不由复盘自己的人生。他除了欠缺恋爱经验以外，他的人生拼图中还少了婚姻。上板虽然能填补他情事经验的不足，但这种关系注定不能长久，所以上板终究不是林子需要的那块拼图。这样想来，林子竟有些小小的失落。这晚，林子下定决心和飞山约会试试。好巧不巧，他们在餐厅门口恰好碰到了上板。上板一见林子和飞山在一起，那苦大仇深的脸拉得比喜马拉雅山还长。他粗里粗气的祝林子好好享受约会，但他都这副德行了，林子还怎么享受？林子仁虽然在飞山面前，但心里却情不自禁地挂念着上板。飞山也察觉出一点猫腻，便试探地问林子和上板关系咋样。林子故作轻松地回答：“他俩只是普通同事关系。”这让飞山悄悄松了口气。幸亏上板不是情敌，既然如此，那他就有机会了。他和林子转场到酒馆，令飞山惊讶的是，林子竟然是个千杯不醉的高手。俩人从小酒馆出来后，林子坚持要 A A。飞山拗不过他，只好答应。林子真的无论从哪方面看都很完美。正所谓酒壮怂人胆，飞山喘着清音对林子说：“今晚不想让你回去。”话里的暗示成年人都懂。林子明白，只要他今晚愿意，他就可以和飞山共赴巫山。无人的街头上，飞山将林子逼到墙边，路灯将林子的眉眼映照得妩媚动人。飞山缓缓靠近。但此时此刻，林子混乱的脑子里闪现的都是上板的脸。就在飞山的唇瓣即将贴来之时，林子及时终止了这场暧昧，这让飞山有些尴尬，只好以醉酒为托词解释自己的冲动。这一番令人心跳加速的桥段，让林子心中坚定了一个念头：他想要接吻的人是上板。林子顺着心中的冲动朝上板家中跑去，直到他看见上板那张脸，他才反应过来，这还是他第一次来男生家里。上板见林子这副匆匆忙忙的样子，还以为他和飞山约会不顺利。万万没想到，林子给他的答案竟然是“我想见你”，这哪个正常男人能遭得住？上板立刻将林子扑倒在床，赤身裸体的两人紧紧纠缠在一起。他们都清楚，这一刻他们都已停不下来。林子贴着上板那炙热的身子时，他的心中不断涌出一股莫名的情绪，他说不出那是什么，但他无比确定，他不是对谁都有这种感觉。他想要的人只有上板。俩人在床上大战一场后，终于将邪火发泄干净。但林子却还想索取更多慰藉。今天的上板没有抽事后烟，因为他想感受一下情势的余韵。林子傲娇地躺到上板的胳膊上，上板望着臂弯里林子那水汪汪的大眼睛，觉得他简直可爱的不得了。而林子从与上板的对望中，也终于看清了自己的内心，他喜欢上板。气氛正好的俩人不由自主地向对方靠近，大有想要眉开二度的趋势。但林子却紧急叫停，他躲到卫生间中，让自己冷静下来。虽然他已经清楚地知道自己喜欢上了上板，但这却是一个不能说出口的秘密，因为他一旦说出来，他们也许就不能维持现在的关系了。纠结的林子回到卧室时，上板已经睡着。林子饶有兴趣地参观着上板的家，忽然他看到了上板的毕业册。他随手翻翻时，看到了青色的酒吧店员九弟和上板，还有上板的初恋宝儿。宝儿的照片令林子大惊失色，因为这个女人正是他的客户。林子在上板的家中过夜后，他第一次从男人的家中迎接清晨。正所谓情人眼里出西施，上板的睡相、刚醒来的样子，都让林子觉得无比可爱。上板不愧是当代高质量男性，他总是能撩人于无形。比如，他为林子准备了牙刷，暗示林子以后还可以经常来。
。林子健拿着体贴的举动，甭提多心花怒放了。美好的早间互动令林子一个早上都在犯花痴。他幻想着，如果和上班同居，那他每天都会如此幸福。然而，他的好心情很快就随着他在见到上班的初恋情人宝儿后一扫而光。宝儿的男朋友也不知道是太忙还是对婚事不上心。今天是宝儿一个人来向林子咨询婚礼事宜，林子满心想的都是千万不能让宝儿和上板遇到，但越怕什么越来什么。宝儿和上板还是重逢了，林子在旁边默默看着上板和宝儿相谈甚欢，甚至还交换了联系方式，他仿佛能听见自己心碎的声音。很快，同事们就开始热火朝天的讨论宝儿和上板的八卦。他们见林子对这么大的瓜还能如此冷漠，便更坚定地相信林子是飞山派了。另外一边，飞山和上板之间正在进行微妙的较量。飞山坦诚地表示自己对林子很感兴趣，但上板却劝他，如果想玩玩的话，还是找别人。上板这副扑面而来的敌意激起了飞山的胜负欲，他还真不是想和林子玩玩，而是想认真追求林子。于是，飞山不客气地提醒上板不要碍他的事，气得上板脸都绿了。话音一转，林子陷入了深深的担忧中。他好怕上板和宝儿会旧情复燃，而偏偏这时，他又听到了上板要和宝儿出去约会的消息。郁闷的林子叫上好姐妹原子，来到上板发小九弟工作的店里喝酒。原子故意向九弟打探宝儿的消息，这让九弟回想起他们十七岁那年的春天。小花宝儿竟然主动靠近被大家称作“青苔”的上板，随后俩人的关系就亲近了起来。九弟一直对此百思不得其解，现在想来，也许上板是宝儿喜欢的类型吧。在九弟的形容里，宝儿是个纯洁、温柔、漂亮、性格好、人见人爱的姑娘。林子越听心越凉，宝儿越完美，就显得林子越没竞争力。心态崩了的林子疯狂用酒麻醉自己的神经，谁料这时上板和宝儿竟成双成对的出现。上板原本欲盖弥彰的解释，他和宝儿不是来约会的，但宝儿却开玩笑地说，把这当成他结婚前的最后放纵。闻言，林子再也坐不住，他起身离去，眼不见心还烦。原子见林子这副为情所困的样子，他既为林子终于有了恋爱经验而感到开心，又为林子对初体验对象上板动心而感到担忧，因为这样，林子容易一辈子都无法忘记上板，那可太痛苦了。原子说的一点都没错，林子晚上明明喝了那么多酒，但晚上他仍然辗转反侧，无法入睡。他满脑子都在想，宝儿和上板今天会不会发生点什么不纯洁的关系？他控制不住自己的冲动，给上板打电话查岗。谁料上板并未接听他的电话，这让林子更加心灰意冷。他开始胡思乱想着，上板和宝儿正在干柴烈火，互诉爱意，大干特干。这样一想，林子彻底无法入睡，他只好去找原子聊天，舒缓一下情绪。原子一接林子的电话，就秒懂他是什么情况。他告诉林子，要想知道上板和宝儿有没有爱的鼓掌，就自己去问。不过男人都不太喜欢被怀疑，所以林子需要问的委婉点，这可难为住了林子。第二天，他还没想好怎么问，就迎头碰上了上板。林子当场表演一个语无伦次、什么正经事都没问出口。他这一拖就拖到了星期二。按照林子和上板俩人的协议，每个星期二仍是他们相约练习羞羞的时间。林子暗下决心，今天一定要问清楚上板和宝儿到底有没有旧情复燃。然而一上了上板的床，林子又变成了哑巴。他话到嘴边的质问，硬又成了闲聊。俩人保持协议关系这么久，还真没闲聊过。于是上板便抱着林子陪他一起唠日常。他们越唠越开心，以至于林子完全忘记了自己的怀疑。最后，他心里只剩下个星期二上班要陪他约会，和心上人约会一直是林子梦寐以求的事。他心中的激动无以言表，简直就像迎来了人生的春天。然而，只要宝儿一天还是他的客户，就能把他的欢欣雀跃搞得烟消云散。今天的宝儿依然独自前来，他这次来是准备取消之前和林子预定的婚礼企划，因为他现在对婚姻毫无信心，不确定能否和未婚夫一直走下去。这对于林子而言可不是个好消息。宝儿的感情生活越不稳定，对林子而言威胁性就越大。然而，令林子更崩溃的是，宝儿竟然请林子向上板转交东西。不仅如此，宝儿还滔滔不绝地告诉林子，上板对他如何温柔，安慰他一整夜。林子感觉自己的大脑已经接收不到宝儿在说什么了，反正没一个字是他爱听的。林子怀着乱七八糟的心情，替宝儿向上板还东西。
，没想到把二环给上板的竟然是上板的领带。领带这么私人的东西落到女方手里，怎么想怎么可疑。但以林子现在的身份，又没资格向上板问什么，所以林子只能落寞离开。上板赶紧追上林子向他解释，但林子的脑中乱作一团，他听不进去上板的解释，更无法坦然接受上板的拥抱。林子的抗拒惹恼了上板，他阴阳怪气地问林子：“是不是讨厌被他碰了？是不是飞山碰他就行？”林子一头雾水，这有关飞山什么事？话明一转，飞山见林子不开心，聪明如他，他一下就猜出和上板有关，而且他还猜出林子喜欢上板。被说中心事的林子没再否认，但令他没想到的是，飞山竟然主动请林子，利用他以此刺激上板。飞山果然言出必行。很快，飞山和上板狭路相逢。飞山故意挑衅上板，说如果上板让林子痛苦，不如把林子让给他。两个男人眼中的战火熊熊燃烧。另一头的林子仍然在纠结，宝儿为什么会有上板的领带？若在外人看来，孤男寡女共处一室一整晚，女方还有男方的领带，俩人一定发生了不可描述的关系。林子这下切切实实感受到了恋爱的痛苦。原子劝他，反正现在他和上板男未婚女未嫁，林子只要发动攻势，把上板追到手不就行了吗？林子恍然大悟，但今天不是星期二，他没法去找上板。原子简直恨铁不成钢，直言道：“你是不是傻？规则是死的，人是活的。你既然喜欢他，还在乎这无聊的规则干啥？”林子想想也是，于是他立刻动身来到上板家。上板见到林子来了，内心窃喜，但他脸上依然装得很平静。林子鼓足勇气，打算向上板表白，不料却被突如其来的敲门声打断。他们还以为有人来送快递，谁成想，生活远比他们想的要刺激的多。上板刚打开门，就被猛冲进来的宝儿抱了个满怀。林子望向宝儿紧紧拥抱上板的手上，已经摘去了订婚戒指，他脸上的微笑当场消失。被抱住的上板内心惊涛骇浪，他弱弱的感受着身后林子的反应，而宝儿也从上板的眼神中发现，屋里还有一个人。几个人当时齐刷刷的愣在原地。他们的心中呼声感慨，生活实在是太精彩了。时间回到一个月前，在上板的眼中，林子是一个无所不能的完美女性，她仿佛什么都能处理的游刃有余。但这并不是上板喜欢的类型。事实上，学生时代的女生全都不是上板的菜。直到宝儿的出现，宝儿天真无邪的笑容令上板一见钟情。此后多年，她仍对宝儿念念不忘，以至于她已经二十七岁，却还是个处男。在上板得知宝儿和富二代医生订婚后，他一度很消沉。那晚，他正在发小九弟的店里喝闷酒，突然林子闯了进来。这货在听九弟讲完上板的故事后，竟然气势汹汹地对上板说：“要破了他的童子身。”在林子的挑衅下，上板被成功激怒，他就那样莫名其妙地跟一个不喜欢的女人到了宾馆里。到了这个地步，为了男人的尊严，他硬着头皮也得上。谁知，就当上板准备提枪上阵时，林子却怂了。林子那一刻露出的表情是上板从未见过的。平日里自信张扬的林子，此刻就像一只受惊的小白兔，这让上板忍不住想要多看林子更多不为人知的一面。于是，上板同意和林子达成了脱处合作协议这种脑残约定。令上板奇怪的是，在两人约定破处的那一天，他竟然超级紧张。这时，林子带着灿烂的笑容突然出现。上板看着林子那张宛如天使般甜美的脸，只觉心跳都漏了一拍。上板和林子一起破了童子身后，大脑一片空白，他完全忘记初体验是什么感觉。他只记得自己差一点被林子那楚楚可怜的眼神打动。事后他非常害羞，一直靠抽烟强行维持淡定。上板没想到他和林子的关系没有就此结束，林子紧接着又和他约定了厨师前的合作协议。上板很好奇，为什么林子这么迫切的想攒情事经验呢？他在第二天看到林子和飞山在一起说说笑笑时，心里瞬间有了答案。原来林子喜欢飞山，而上板不过是林子的练习工具罢了。上板原本觉得他和林子就是随便玩玩，但他在和林子一次次的接触中，才发现自己渐渐陷进去了。他会为林子的一言一行感到快乐或担忧，他会为飞山出现在林子的身边而打翻醋坛。他不知道自己为什么总是会因为林子而心乱。就在上板迷茫之时，他一直喜欢的宝儿再度出现。他以为和宝儿的重逢可以缓解他对林子的感情，但感情就像决堤的洪水，靠堵根本堵不住。他的心仍然时刻被林子牵引着。这晚，林子来到上板家中，他本想对上板告白，但却遇到宝儿来砸场子。林子在看到宝儿抱住上板的一刻，体会到了透心凉、心飞扬的感觉。他不想在这儿继续当电灯泡，转身就跑。上板心急火燎地扔下宝儿，追过去。在奔驰的路上，上板终于想明白了自己的感情。他喜欢林子
。然而，正当他头脑发热，想要向林子表露心意时，眼前的一幕令他瞬间冷静下来。只见林子和飞山正相依相偎地走在一起，上板灯时两眼一黑。好家伙，到头来他才是多余的那一个。其实是林子的高跟鞋断了，飞山才扶着他。他和飞山只是偶遇，但飞山的想法并不纯洁。他猝不及防地对林子表白，把林子直接整懵了。林子回到家后，心中一直在想着与飞山和上板相处的感觉，这让他心乱如麻。但生活还要继续，他也要向前看。很快到了林子和上板约定的动物园约会日，他们两人都默契地遵守了约定。这天阳光明媚，绿叶葱茏，林子和上板俩人玩得十分开心。上板还以为这是他们恋爱的开始，万万没想到，林子却在他最快乐的时候说，他不会再和上板见面了，因为他准备和飞山在一起。这大起大落，让上板差点丧失了语言能力。他本能地抱住林子，希望他不要走。而林子虽然也舍不得和上板分开，但是他决定快刀斩乱麻，结束和上板这奇奇怪怪的关系。于是，林子开始了和飞山的恋爱生活，而宝儿也和未婚夫闹分手，开始对上板展开了恋爱攻势。由于林子和上板是同事关系，俩人每天低头不见抬头见。好巧不巧，公司准备举办个模拟婚礼活动，领导指明让上板和林子做新郎新娘的模特。更离谱的是，领导还让飞山做他们的摄影师，也不知道这领导是不是故意的。这简直是看热闹不嫌事大呀！当林子和上板换好婚纱礼服，俩人都不由被对方的颜值惊呆了。那一刻，他们真恨不得对方就是自己的结婚对象。暗中观察的飞山都要嫉妒疯了。他首次对林子摆臭脸，希望林子拒绝和上板一起搞模拟婚礼活动。林子这才意识到自己竟然让飞山这么好的男人不开心，这他得多大罪过啊！他暗暗告诉自己不能再三心二意，但命运就是如此无常。这晚，林子带飞山去见闺蜜时，恰好碰到宝儿。林子一眼发现宝儿又戴上了订婚戒指，他一问才知道宝儿已经与男友和好。林子第一反应就是，那上板怎么办？原来宝儿向上板示好的那晚，上板冷漠地拒绝了宝儿，并带宝儿去她男朋友家。上板靠着自己脱俗的口才，帮助宝儿和男朋友重归于好。这个操作让林子有点看不懂，他不明白为什么上板那么喜欢宝儿，却不抓住机会。宝儿没想到，看着挺聪明的林子，竟然如此迟钝。他明确地告诉林子，上板喜欢的另有其人，这让林子头脑更加混乱。他现在已经和飞山在一起，总不能做个渣女吧？于是林子决定继续和飞山好好交往，但当飞山打算亲吻林子时，林子竟然不由自主地落下眼泪。他这反应让他自己和飞山都一下子明白，感情勉强不来，深情的飞山还是得出局。体面人飞山主动提出分手，并劝林子要勇敢地将感情表达出去，这样才能不留遗憾。时间很快到了模拟婚礼这一天，飞山遇到上板时，向他询问林子穿婚纱漂不漂亮。上板对这个情敌一点都不客气地说。你找眼睛干啥使的？不会自己看啊？飞山意味深长地回了一句：“大可不必，因为他很快就会看到。”这话落在上板耳中，直接把上板惹急了。飞山这意思不会是要和林子结婚了吧？上板带着这样的念头，在和林子一起拍模特照时，一直心烦意乱，牵着林子手的感觉实在太美好，让他根本舍不得放开。这时，林子对上板说：“模特婚礼结束后有话要和他说。”上板心中大惊，他怕林子说要和飞山结婚，便抢先一步带林子跑到无人的地方，将林子紧紧抱在怀里，滔滔不绝地向他倾诉自己的爱意。林子闻言高兴得要死，他立马向上板表达了自己的心意。至此，这俩人终于解除了所有误会。上板趁热打铁，想要吻林子，不料又被人打断。模拟婚礼开始后。穿着婚纱的林子挽着上板的手臂，跟随着激动人心的结婚进行曲走向神父。林子害羞的不行，上板强行装淡定。他告诉林子，他俩早晚有这么一天，把这当成演习就好。林子被上板撩得心跳加快。当他们将婚戒缓缓推到对方的无名指上时，他们心中的爱意大爆发。在众目睽睽之下，上板忘情地吻上了他的新娘。吃瓜群众的脸上洋溢起祝福的喜悦。上板和林子对视的笑眼弯弯中包含快乐和甜蜜。婚姻殿堂庄严又神圣，一对璧人天赐良缘。这一刻，林子一直欠缺的人生拼图终于得以圆满。至此，日剧《林子小姐小事事》的全部故事就结束了。两个童子身男女示爱变真爱的奇妙缘分，也终于有了幸福结局。纵观林子和上板的这段爱情旅程，俩人从荒唐的托处协议结缘，在一次次的身体结合中，对彼此暗生情愫。懦弱使他们始终不敢将爱意说出口，甚至害对方始终处于误会之中。好在他们最后能够诚实勇敢地面对自己的感情，让他们的爱情有了最圆满的归处。爱本不复杂，但却容易令人尽情情切。
，退缩的结局只能有始无终。不如勇敢将爱说出来，才会不留遗憾。也许我们会发现，爱其实离你并不遥远。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。